హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇమ్యూనిటీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఇమ్యూనిటీ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా మీరు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఎస్నోఫిల్స్ మోనోసైట్స్ అండ్ లింఫోసైట్స్ గా డివైడ్ చేయబడుతుంది అండ్ ఈ లింఫోసైట్స్ అనేది బీ లింఫోసైట్స్ అండ్ టీ లింఫోసైట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు సో మన టాపిక్ రిలేట్ అయ్యి న్యూట్రోఫిల్స్ మోనోసైట్స్ అండ్ టీ అండ్ బీ లింఫోసైట్స్ ఈ మోనోసైట్స్ అనేది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ నుండి బయటకు వెళ్తుందో అప్పుడు దాన్ని మ్యాక్రోఫైజ్గా పిలుస్తారు సో ఈ టాపిక్ తెలుసుకునే ముందుగా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీస్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి యాంటీజెన్స్ అనేది బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్లో ఉన్న జీన్స్ని యాంటీజెన్స్ అంటారు అండ్ మన తెల్ల కణాలు ఆ యాంటీజెన్స్ని చంపడానికి దాన్ని తగ్గట్టుగా కొన్ని ప్రోటీన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి దాన్నే యాంటీబాడీస్ అంటారు సో ఏదైనా ఒక బ్యాక్టీరియా వైరస్ వచ్చి మన టిష్యూను పాట్ చేసేటప్పుడు మన తెల్ల కణాలు రియాక్ట్ అవుతాయి ఆ రియాక్ట్ అవడంలో కూడా ఫస్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ ఆ బ్యాక్టీరియా ఉన్న చోటికి వెళ్ళి కొన్ని కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ కెమికల్స్ తగ్గట్టుగా మ్యాక్రోఫైయస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం మొదలవుతుంది అండ్ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యాంటీజెన్స్కి డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి ఉంటాయి అలానే ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫైయస్ పైన కూడా డిఫరెంట్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి ఆ రిసెప్టార్స్ కూడా డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి సో మన బాడీలో ఉన్న అన్ని న్యూట్రోఫిల్స్ అన్ని మ్యాక్రోఫేయర్స్ ఆ యాంటీజెన్ని చంపగలుగుతుందా అంటే చంపలేవని చెప్పచ్చు సో ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను యాంటీజెన్స్కి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను అండ్ ఈ మ్యాక్రోఫేయర్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ పైన ఉన్న రిసెప్టార్స్కి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను సో ఈ యాంటీజెన్ షేప్ తగ్గట్టుగా ఏ రిసెప్టార్ అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ న్యూట్రోఫిల్స్ ఆ మ్యాక్రోఫేయర్స్ మాత్రమే యాంటీజెన్ని చంపే ప్రక్రియలో పాల్గొంటాయి సో ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ మ్యాక్రోఫేయర్స్ అనేది డిఫరెంట్గా వర్క్ చేస్తాయి ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేది బ్యాక్టీరియాని చంపేసి దానిలో ఉన్న యాంటీజెన్ని మాత్రం బయటికి తీసి బ్లడ్లోకి కలుపుతుంది సో ఈ మ్యాక్రోఫేయర్స్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ బ్యాక్టీరియాని చంపేసి దానిలో ఉన్న యాంటీజెన్స్ని దాని తలపై ఉన్న రిసెప్టార్స్ మీద పెట్టుకొని స్లోగా లింఫాయిడ్ టిష్యూ దగ్గరికి చేరుకుంటుంది అండ్ మ్యాక్రోఫేజ్ అనేది టీ హెల్పర్స్కి బైండ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ కూడా ఒక సెలక్షన్ జరుగుతుంది ఆ మ్యాక్రోఫైజర్స్ ఉన్న రిసెప్టార్ అండ్ ఆ యాంటీజెన్ తగ్గట్టుగా ఈ టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేది ఆ మ్యాక్రోఫైజర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి అప్పుడు ఈ టీ హెల్పర్ సెల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫైజర్స్ రెండు బైండ్ అవుతాయి సో ఈ బైండింగ్ జరిగిన వెంటనే మ్యాక్రోఫైజర్స్ దాంతో మాట్లాడటానికి ఇంటర్లూకిన్స్ వన్ అనే ఒక మెసేజ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ మెసేజ్ టీ హెల్పర్ సెల్లోకి వెళ్తుంది ఈ వెళ్ళిన మెసేజ్ టీ హెల్పర్ సెల్లో నుండి ఇంటర్లూకిన్ టూ అనే ఒక మెసేజ్ని రిలీజ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది దీనివల్ల టీఎల్ పర్సెల్ మల్టిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ మ్యాక్రోఫైజ్ యొక్క ప్రక్రియ ఇది సో ఈ విషయాన్ని ఇంతటితో ఆపి న్యూట్రోఫిల్స్ యొక్క పరిస్థితిని చూద్దాం న్యూట్రోఫిల్స్ బ్లడ్లోకి కొన్ని యాంటీజెన్స్ రిలీజ్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా ఈ యాంటీజెన్స్ అనేది బీ సెల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి సో ఇందాక మీకు ఒక విషయం చెప్పాను ఇంటర్లూకిన్స్ టూ అనే మెసేజ్ ద్వారా టీ సెల్స్ అనేది మల్టిప్లై అవుతాయి కదా సో ఈ మల్టిప్లై అయిన టీ సెల్స్ ఇంటర్లూకిన్స్ ఫోర్ అనే ఒక మెసేజ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి సో ఈ మెసేజ్ తగ్గట్టుగా న్యూట్రోఫిల్స్ చేత యాక్టివేట్ కాబడిన బీ సెల్స్ మల్టిప్లై అవుతాయి సో ఈ మల్టిప్లై అయిన బీ సెల్స్ ఇంకో మెసేజ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఇంటర్లూకిన్స్ ఫైవ్ అనే ఒక మెసేజ్ సో ఈ మెసేజ్ ద్వారానే బీ సెల్స్ యాంటీబాడీస్ని తయారు చేసుకుంటాయి ఇలాగా రిలీజ్ అయిన న్యూట్రోఫిల్స్ మ్యాక్రోఫైజర్స్ తాయంతో బీ సెల్స్ నుండి యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అవ్వడం మొదలవుతుంది సో ఈ యాంటీబాడీస్ అనేది ఏ బ్యాక్టీరియాలో అయితే దానికి తగ్గట్టుగా ఉన్న యాంటీజెన్ ఉంటుందో ఆ బ్యాక్టీరియా మీద యాక్ట్ అయ్యి ఆ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టిల్ దెన్ థ్యాంక్